Olá a todos, acabei agora mesmo de gravar a segunda parte do balanço mensal das leituras do mês de agosto de Cabo Casa e quero aproveitar que estou aqui em frente ao telemóvel para fazer um convite, não é? Acho que vocês sabem que está a aproximar-se o mês de outubro e que o mês de outubro aqui no cantinho é sinónimo de leituras hispano-americanas e este ano não vai ser diferente, não vai ser exceção. Quero muito, muito, muito continuar a pôr em prática este projeto de lermos literatura hispano-americana e quando eu falo de literatura hispano-americana é toda a literatura que é de, dos 19 países americanos onde se fala a língua espanhola como língua oficial, pode ser de qualquer um dos países, sim, quando eu digo hispano-americana, a literatura hispano-americana é a isso que eu me quero referir, ou seja, a literatura de países desde a Argentina até ao México, subindo o continente americano e, claro, passando por todos os países onde se fala uh, o espanhol como língua oficial. Há países que me vêm logo à cabeça, como a Colômbia, como o Chile, como a Argentina, como o México, não é? uh, como o Peru, mas depois há países que, por exemplo, uh, é mais difícil nós termos livros uh, de autores que tenham nascido nesses países, como por exemplo a Bolívia, como por exemplo o Paraguai, como por exemplo a Nicarágua, como por exemplo o Equador, como por exemplo Guatemala, a Costa Rica. Sim, é mais difícil encontrarmos obras desses países do que propriamente uma Argentina, de um Uruguai, de um Chile, de uma Colômbia. Ou mesmo a Venezuela é difícil, embora ande por aí uma outra obra de uma autora chamada Karina, não sei o que é, Bogo Soares, acho que é assim. Uh, mas tudo aquilo que vocês sabem que são obras que vêm desses 19 países, pensem nelas com carinho uh, e leiam pelo menos uma delas uh, agora durante o mês de outubro. É isso que eu vou fazer. Não vos trouxe ainda e não vos trago ainda a minha, a minha TBR porque ainda não pensei muito bem nela e já vi aqui nas estantes mais ou menos aquilo que eu vou ler de literatura hispano-americana para outubro, mas é normal que eu não dedique todo o mês à literatura hispano-americana e por isso mesmo não vos trago ainda a TBR, trago apenas o convite. Mas leiam, leiam literatura hispano-americana agora em outubro, juntem-se a mim, a hashtag é isso mesmo, outubro hispano-americano, e juntem-se, porque não, também, a, eu ainda não sei exatamente qual é a hashtag, porque ainda não vi o vídeo, só vi assim um, um, a anunciar o vídeo, não sei se foi até no YouTube, se foi no Instagram, da Catarina, da Catarina Vasconcelos, da, fama, da farmácia literária. Ela também tem um projeto, agora para outubro, que casa muitíssimo bem com o meu, que é um projeto de ler Isabel Allende. E Isabel Allende é, lá está, um exemplo clássico de uma autora hispano-americana, neste caso uma autora chilena, que vocês podem perfeitamente ler durante o mês de outubro para participar no meu projeto e para participar no projeto da, da Catarina e assim... Uh, é um dois em um, não é? Uh, façam o que quiserem, leiam homens, leiam mulheres, leiam uh, qualquer género, leiam uh, um livro, dois, três, quatro, o que vocês quiserem, mas leiam literatura hispano-americana em outubro uh, e digam-me digam uh, se estão entusiasmados como eu, eu gosto imenso de literatura hispano-americana e o outubro, apesar de ser um mês trabalhoso, não é? muito comprido que não termina nunca, mas pronto, esse muito comprido que não termina nunca também ajuda a que nós possamos ter mais um tempinho para ler algo de literatura hispano-americana, ok? Pronto, é isto, o convite está feito, é para ler literatura hispano-americana durante todo o mês de outubro, nem que seja uma obra, eu já vos fico mesmo muito agradecida e muito contente por vocês também se juntarem mais uma vez a, a este meu projeto, que é, não é o primeiro projeto do cantinho, mas é o segundo e é um projeto que pelo qual eu tenho um grande, grande carinho e um, uma grande ternura e sei que é sempre um projeto que vocês, ao qual vocês aderem com muita facilidade, por isso já sabem, qualquer coisa de literatura hispano-americana, não é literatura espanhola, é literatura hispano-americana, ok? 
um beijinho e não se esqueçam de, de me deixar aí nos comentários se já têm alguma noção daquilo que vão ler, se vão participar mas ainda não têm noção, deixem-me tudo ficar aí, deixem-me ficar tudo aí embaixo nos comentários e vemo-nos no próximo vídeo, não sei qual, mas oxalá que sim, que seja aquele que eu uh, vou trazer também com aquilo que eu sim quero ler para outubro, sobretudo para este projeto de outubro para americano Agora sim, um beijinho muito, muito grande e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!